各位同学，大家好。我们今天要开始新的一章的讲解。这一章的主题是 Deflections of Beans， 量的变形。首先，我们要来讲的是 Differential Equations of the Deflection Curves， 就是量变形之后，它那个变形的曲线，它的式子，好，它的数学式子是长什么样子？我们首先来看到一根悬臂梁，它在自由端受到一个向上的集中载重的作用，往上拉之后呢，当然它就会变形。好，那我们还是沿用我们之前的定义的一个坐标系统哈，我们沿着这个梁的轴向是我们的 x 方向，然后这样子往上这边是一个。呃 y 方向，那我们现在这边看的变形还是完全集中在 x 跟 y 平面上的一个状况。量受变形之后就变成红线这个样子，那每一点呢，它都会有一个 y 坐标啊，所以它的这个变形呢，就可以写成一个 y 等于 v of x 的一个函数啊，就每一点的每一个 x 点都有一个相对应的函数值，好，相对应的 y 坐标就是它的变形量，那我们用 v 来代表。这一条 v 的式子，它会是什么样子呢？然后它跟我们之前学到的其他那些物理量又有什么关系呢？我们稍稍来复习一下。这是一个我们之前在第五章的时候就看过的。那我们知道说，它变形之后，每一点有它自己的曲率半径，跟它每一点自己的曲率。那我们也知道了，这个 d 乘上 d t h e t a 就是 d s。好，然后我们也知道 d。分之一就是曲率，曲率呢，它就是等于 d t h e t a 除以 d s。那因为我们讲的都是小变形 ，d s 跟 d x 是很接近的，所以我们就知道，原来它的呃 d t h e t a 除以 d x 就是它的旋转角的对 x 的微分这个值呢，就是等于它在那一点的曲率。OK。转角微分变成曲率，好，那这当然就是小变形的假设，我们已经用在里面了。OK， 那继续再往下看，旋转角的微分变成曲率。OK， 那我们来看这一张图，对于这一点的曲率来讲，好，就是它的 curvature 都分之一，就是等于 d t h e t a 除以 d x。那这个西塔在小变形的时候，我们知道它是等于 tangent 西塔。那如果是 tangent 西塔的话，那我们知道这一点的切线的值不就是等于它的呃 tangent 西塔值吗？好，在小变形的时候，那因为我们 d x 非常非常的小，所以我们就知道哦，原来我如果把 y 等于 v of x 这个 v， 也就是这一根梁的变位的这一个呃。呃 ，y 坐标这个变位的这个方程式，我如果把这个变位方程式对 x 做一次微分，啊，其实它就是每一点的呃转角，在小变形的底假设底下，它就是每一点的转角。然后呢，如果我再把这个转角再微分一次，它原来就是变成它的在那一点的 curvature。好，所以我们变形微分会变成转角。然后转角，如果再去微分呢？这我们之前学的，它其实就是 curvature。那这边有没有呃提醒你什么事情？曲率这件事情跟我们之前学习在学习量的时候，它跟什么东西是有关的？你还记不记得我们的 moment 就是等于 e i 乘上 curvature？ 我们某一点的 curvature 其实就等于 m 除以 e i， 对不对？就是。我的 curvature 其实是等于 moment 除以 e i， 这个是我们先前已经学到的一个式子。那我们现在又知道了，哎 ，curvature 其实就是我的 d t h e t a d x， 那我的 t h e t a 又是 d v 除以 d x， 所以呢，我其实把我的变位一次微分变转角，两次微分它就变曲率，同时呢。曲率也跟弯矩有关，所以原来我的弯矩就是 e i 乘上 v double prime。那所以我现在已经把变形跟我们以前画的弯矩图，这个每一个地方这个弯矩
呃，内这个梁内部的弯曲已经把它连起来了。如果我们把变形跟弯曲连起来，其实我们也就是等于把它跟简历的关系，还有这个外加的这个均呃这个均部载重的这个 Q 的关系把它连起来。为什么？因为你还记不记得 d n 除以 d x 是等于 v， d v 除以 d x 是等于负 Q， 所以我已经把变形转角跟弯曲简历，还有这个。外部的这个呃分布的载重呢，已经整个给它连在一起。那当然，呃，我们所有这个以前 curvature 等于 m 除以 ei 曾经讨论过的假设，哦，它是线弹性的梁，好、哦，这这些东西，那我们这个平面，我们是在一个 x， 我们现在探讨的是一个 sy 平面这样的一个例子，这些假设全部都会进来。然后最重要的，它是小变形，小变形跟。呃，线弹性这样的假设是最重要的。所以呢，变形微分变转角，转角微分再变曲率，曲率它其实就等于是 m 除以 e i。然后呢，我们把弯曲微分会变简历。所以呢，我们如果把简历除以 e i， 其实就是等于把这个 curvature 再微分一次。好，也就是把等于把那个 v 呢微分了三次。所以微 v 微分了三次呢。其实就会等于简历除以 e i 的那个图。好，那如果我们把简历再呃微分，然后再加一个负号，它其实就是变成分布载重的一个分布情况。好，然后那个呃分布情况，如果我们再把它除一个 e i， 它其实就等于是 v 再围了四次方。OK， 所以我们就有这样子的一个关联。好，我们呃这边呢是以稍微把它整理一下哈。我们的变形微分是跟转角有关，好，然后呢，转角再微分变成 curvature，curvature curvature 你就会等于是 moment 除以 e i， 所以然后弯曲跟剪力又有一个微分的关系，剪力跟均不载重又有一个微分的关系，所以我们呃变形微一次跟转角有关，微两次跟曲率有关，微三次跟剪力有关，啊，微四次跟它的。呃，分布载重，外部的分布载重是有关系。然后，如果写成式子的话，你就可以写成这样子，对不对？如果是一个 prismatic bar， 就是它这一根梁从头到尾的断面形状都是保持一样的。然后呢，它的那个呃，所以它的 i 值不会是一个 x 的函数，好，然后它也是同一种材料，好，所以它 e i 不会随着 x 而改变。那这种是 prismatic beams。那这个。e i v double prime 就是等于 m， 因为 curvature 就是 v double prime， 那 curvature 等于 m 除以 e i， 所以 e i v double prime 就会等于啊、呃、这个 moment。然后呢，如果我们把 moment 再微分一次，当然就变简历。好，所以左边这边微分，那右呃右边这边微分，左边这边当然也要跟着微分，所以 e i 然后 v 微三次就是等于简历。我们把简历微分会等于负 q。所以呢 ，e i v 啊为四次就会等于负 q， 好，等于它的那个梁上面的这个分布载重。那因为这样子从上面到下面是一路围下来，如果今天你不是一个 prismatic bar， 所以你的 i 值啊可能是一个 x 函数。那这样的情况之下呢，你也是可以这样把它一路围下来。但是你记住，你围的时候，好，那你就是有两项要围。好，那你就要记得用你的这个呃 chain rule 去围它。好，那我们之前在画弯曲图、简历图的时候，定义的那一些公式，哎、呃，正负号在这边就是要沿用 ，OK？ 所以呢，这个你看到这个是弯曲、正弯曲，这个是正简历，然后这边是我们定义 Q 向下是正的，然后呢，你从这边算出来的 V。如果是正的，那就是代表那个我们是这边 x 沿着梁的轴向是 x 往上是 y 嘛，所以你 v 算出来如果是正的，就表示这根梁的变形是在呃呃往正 y 的方向。如果你 v 算出来负的，表示它是到负 y 的方向。好，所以你算出来正负代表的是这根梁往哪边的变形，你一定要知道。还有，如果你算出来 v prime。你如果算出来是一个 v prime 是负的，啊，就是它是一个负的呃 theta， 那表示它是一个顺时针在弯的情况。
，但是这边指的你要注意哦，但是你要注意哦，我们这边指的坐标系统是这边 x 这边 y， 好，所以这个是就是 v double prime 是正的一个情况 ，OK， 好，所以它的转角你看，我们基本上就是定义转角往这边转，这个西塔是正的 ，OK， 所以它是这个样子，好，那万一如果今天你遇到的情况是这样子。那你就要想一下，它的正转角可能就会变成往下，这个才是正的。OK， 那你刚刚的那些呃式子才适用。那我们刚刚讲的是一个小变形时候的小变形，我们说它的 curvature 其实等于 v double prime。那万一不是小变形，如果万一是大变形的时候，它的 curvature 跟我的变形之间又是什么样的一个关系呢？这个其实是也是可以呃做得出来的。这时候你就会看到，如果在大变形的情况之下，它的 curvature 跟 v 之间的关系会变成这一条式子，就比较复杂。我们来看一下这条式子是怎么样导出来的。OK， 好，如果是 curvature， 如果是在大变形的底下的时候呢，我们这个 d c 大除以 d s， 我们就不可以直接把这个 s 换成 x x， 所以呢，我们就必须呃。呃，在这边呢，我们就做了一个圈入 ，OK， 我们呢就把它变成 d c 打除以 d x， 然后 d x 再除以 d s，OK，、okay? 那因为我们知道西塔，西塔 tangent 西塔是等于，就是我们这个两变形之后某一点的这个切线呢，它就是等于那一点的 tangent 西塔嘛，所以呢，我的西塔就是 arc tangent 的呃 v prime， 这个没有问题，对不对？所以我知道我的西塔是 arc tangent 的 v prime 之后，这个是大变形也可以适用的。那我把这个东西带到这一条式子里面，把这个原本的西塔换成这个 arc tangent v prime。好，所以我的呃 curvature 跟我的变形关系就变成这个样子。所以我有两个呃部分要做，对不对？一个部分是这个，一个部分是这个 d s 除以 d d x 除以 d s。那我就把我的 d s 平方写成 d x 平方加上 d v 的平方，这个没有问题。你回到前面去看，我们 d d s 跟那个 d x 跟 d v 之间的关系，你就会知道，因为 d x 很小很小，对不对？所以就是一个呃，像类似一个直角三角形的这样子的一个关系。好，所以我 d s 我就把它写成呃 d x 跟 d v 的关系。好，那我写成这样的原因很简单，完全就只是为了要做这一个微分而已。好，那我把这个东西对 d x 微分 ，OK， 那呃，它就会变成这样子 ，OK， 好，它就会变成这样子。好，其实你可以把这个 d x 把它提出来，也可以，对吧？你把 d x 提出来，这边变成一、e, ，这边变成 v prime 的平方，好，然后再把 d x 除过去。其实就变成这一条式子 ，OK， 然后你再把它整个倒过来，你就得到了这个部分。好，然后呢，再来第二个部分是这个 arc tangent v prime 的对 x 的微分。好，那这个东西呢，你们可以去查你们的呃呃，如果你有积分表的话，你可以查到这一个东西它的微分会变成什么样子，或者是呃，你翻一下你们的。呃 ，Gear 的课本的 Appendix C 里面，你也可以找到这个东西的微分，它其实是呃 v double prime 再除以一、e、加上 v prime 平方。当然，你也可以自己自己试着推导看看啊，用你在大一微积分里面学到的知识里面去，你也可以把这个呃式子把它呃微分出来，然后我们再把算出来这个部分乘上上面这个东西，你就会知道你的 curvature 是什么。就是变成这样，那这个是在大变形也可以用的一个情况。然后呢，如果今天是小变形的时候呢，那它的呃西塔都很小，对不对？就是它的 v prime 都很小，所以呢，你看下面这个 v prime 如果是接近于零的时候，因为 v prime 就是转角嘛，接近于零的时候，那 curvature 的确是收敛到 v double prime 的。最后是我们的版权图示。这一节就讲到这边，谢谢大家。